。面对天灾不断、粮价暴涨的问题，你非但不压价，反而规定四大粮商必须以一百五十文高价卖粮。心里冷风对此十分诧异，你呵呵一笑：“冷大人，我问你一句，若是四大粮商联合，纵使强压，你能降多少呢？八文还是十八文？纵然降到八十文，又有多少百姓能买得起呢？”冷风明显一怔，温雅贤也是一脸讶然。你继续道：“没错，除非高举屠涛，可若杀了那些粮商，满城的商贾又会提心吊胆，引发混乱。更何况，对于普通百姓来说，无论是一百文一斗。”一百五十文还是两百文都没有太大区别。可你们仔细想想，若是沿江粮价暴涨，甚至是官府下令不得低于一百五十文，这会吸引什么钱来呢？他们俩脑海中几乎是齐刷刷浮现出一个词儿：粮商，外地粮商。难道你眼神冰冷？如今四大粮商贪婪扫荡本地粮食，本地的小粮商们也跟着囤粮，妄想卖出天价。贪婪是人的天性，但同样的，沿江城粮食价格暴涨的消息也会以一个恐怖的速度传出去。据我观察，这几日码头边、城门口每日运粮的马车。和轮船都在增加，外地商人每日人数都在上涨。如今的盐家城早就不缺粮食了，现在的粮价就是一个巨大的气球，看着就大，但一戳就破。这帮商贾想要大发国难财，这次本官定要叫他们家破人亡。冷风还有疑惑未解，那大人为何要翻修县衙，举办中秋比赛呢？这欲何为呀、啊？对此你并没有解释，只是眼神漠然。冷县令，过一段时间你就知道了。对于百姓来说，就算是五十文一斗的粮食，也需要银子买。冷风闻言，陷入思考。这一番话让他内心有所明悟，但却又抓不住。可下一秒，灵光一闪，忽然跪了下来。大人，下官有罪。下官非得愚笨，竟还弹劾大人。你挥挥手，无妨，这并不怪您。前几日弹劾也不用放在心上。但冷风擦了擦额头的汗，可是大人，我在找您之前又写了一封弹劾，语气比上次更激烈。你这要抽搐，这家伙的手是真的快呀、啊！弹劾要是到长安，岂不是要炸开锅？你已经能想象到自家老爹鞭打自己的场景了。见状，温雅贤走上前来，无妨，我现在立马修书一封，让快马送去。萧公子不必担心。那就好。对了，温大人，今晚帮我准备一批沙袋，用土和。和沙子装满，放于府库，我自有大用。切记不要走漏消息。温雅贤点点头，我会从城外调一支兵马来配合萧公子。随后，你看向盐江城，今日就是粮商们猖狂了最后一天。明日我会教他们知道什么叫真正的绝望。七日后，大秦皇宫内传来报：报清水县粮价已经降到八十二文一斗。林将军拱手走出，秦状元之才令人佩服，如此短时间让粮价跌了足足十八文，无愧状元之才。老夫林修元，请陛下封赏秦状元。没错，在他眼。中这场比试已经结束了，反正秦元昊回京后就会乘风直上，何不顺手卖个人情呢？姚熙在那点头，这秦元昊还真不是个庸才，仅以七日就做到如此，倒是可以重用。不知道萧凡做的如何了？这时，盐江城快报也到了，报盐江粮价已经突破两百文一斗，而且还在暴涨啊,啊！多少？超过两百文？姚熙脸色难看，自己难道真的信错人了吗？林将军公司走出，荒唐。治理城县皆是儿戏，臣恳请陛下，盐城定国公孙，以平息民怒。盐城定国公孙，情绪气愤下，女帝脸色骤变，最终想到了你之前在朝堂上的戏侯局深吸口气。各位，两三天时间，盐江城乱不了，再多等两天，可否？众人沉默了。女帝都发话了，谁也不敢再说什么，只再等两三日，就要好好看看那萧凡，还有他背后的定国公府被如何狠狠打脸。另一边，盐江城内粮价已经涨到了两百二十分一斗，街头全是受苦临死的百姓，眼看着百姓们的愤怒就要爆发了。县衙内，冷风急得来回走动。你稳坐钓鱼台，冷大人，这一大早上你都晃了一百一十四圈了，本官差点被你晃晕了。大人，下官坐不住啊！咱们什么时候开始执行计划？只要等到百姓爆发，那就一切稳了。你端起茶，抿了一口，不慌。你把盐江城献印起来吧。予以入瓮，是该杀了。大人，现在可以收网了。嗯，即刻张贴榜文，盐江城粮仓全面开仓，以一百零五文一斗的价格全面兜售，务必要传遍大街小巷。又看向温雅贤，从即刻起。派兵接管码头和城门，所有货车货船都不得出城。违令者斩！他们是真的激动啊！七日布局了七日，终于又动作了吗？我等谨遵大人旨意。冷风担忧道：“可是下官有些担心，若开仓放粮，只怕粮仓粮食不够卖啊！”你笑了哦，冷大人可别忘了，城外的那一批赈灾粮。他闻言，眼前先是一亮，随后又皱眉。四大粮商盘踞沿江城百年，势力错综复杂，他们恐怕知道粮仓的虚实。你不信，先卖就赚，后卖破产。不卖就尽亏，一来一回的粮食损耗和大笔成本，所以冷风恍然大悟，懂了，他全都懂了。下官这就去办。等等，粮仓粮食不多，不要卖得太快。
，让百姓排队购买，一户户登记，在对位发出消息，就说陛下下令赈灾，运了十万车粮前往沿江城。看他出门，温雅贤一脸不解，这种小道消息，外地粮商只怕不会信吧？温大人，你错了，这帮外地粮商跨越几十里来卖粮，路上最少损耗十分之一，徭役、伙夫每日都需要工钱和饭钱，每多喝一天，他们的成本都在拔高。纵使硬挺不卖，返回更是一大笔成本。这个时候，哪怕是一丁点的风吹草动，都会令他们风声鹤唳，草木皆兵。温雅贤闻言，神色复杂，忽然想起女帝陛下的一番话：“天下贪官奸商，其心之狠之毒辣，难以想象。”寻常手段内恶之恶人，当以恶人谋。沿江城内将士策马狂奔，传御史大人令，张天榜完。从此刻开始，开仓放粮，只需一百零文一斗，数量不限，百姓可自行排队购买。此话一出，百姓们都惊呆了。一百零五文一斗，有救，有救了呀！此时，夏府大殿内。十几个巫女正在翩翩起舞，四大梁山看得津津有味。窦红是有点忍不住，夏老，梁家已经二百二十文一斗了，你还不出手吗？慌什么？只要我们四大家族齐心，二百五十文一斗未尝不可。我等用这样的财富，还得谢谢那位萧御史呢。这纨绔公子，他能懂什么治国之道？众人大笑。突然，一个下人冲了进来：“老爷，不好了！县衙忽然召集榜文，以一百零文一斗的价格买低价粮。”这这姓萧的小子不叫不得，明明是他坑我们。夏老，我们怎么办？这沿江城，夏某呵呵一笑，不慌，城内要真有这么多粮食，他们至于？那我们没办法嘛。一句话点醒众人，这一计只是想让我们恐慌罢了，还挺阴险。既然他开放粮仓，开多少我们便吃多少。三大家主纷纷点头，他们手中的除了低价的陈粮，还有高价从市面上囤积的私粮。若他们一起抛售，粮价就不可能只有一百零五文。这场博弈我们不能输，咬咬牙，我等荣辱一体，紧跟夏老。另一边，县衙内，大人，前来买粮的百姓中多了一些陌生面孔，他们都是大手笔购买粮食，甚至从中起哄，说我们两仓无粮，扰人民心。还请大人速速决断。冷风沉着脸，必是四大粮商从中作梗。沿江城粮价可降，各地商铺别无动静。现在什么降价，什么降价？此时一个声音传来：“本官改主意了。”他们前来提出，竟然扫荡那只给。我倒看看他们能吃下多少。冷风卖的愕然，可是大人，若照此速度，存粮只怕一天不到就会被扫空。你在难道商贾观望，这是天性？开仓放粮，只是计划中的第一步。温大人。现在即刻封锁城门、码头，命令城外将士押送粮食入城。但看靠近者，就地格杀，务必让全城百姓目睹。有源源不断的粮食进入沿江，一切都按我说的做。市面上的粮食，他们扫不完的。是。此时下府内，夏老满脸震惊，这帮蠢货，这根本不是粮食，里面肯定装的是土或者沙子。这点伎俩，你想骗老夫吗？简直天真！给我全力扫荡，等粮仓内的粮食没了，我看他如何收场。夏姆斯的牙痒痒，此时早就没有心情淡定。三大粮商也有些后悔没有过早抛售，大赚一笔。现在机会难下呀，那事已至此，只能咬着牙道：“我等必定竭尽全力，共进退。”县内报，还有人分批大笔卖粮，他们要那就继续卖，全卖。接着站着身子伸个懒腰，冷大人随本官一起出去逛逛吧。好戏就要开场了。冷风欧阳贤对是言：“粮价要暴跌了嘛？”呵呵一笑，踩踏开始了。四大大事面前，四大家族不过是螳臂挡车罢了。镜头一转，此时沿江市所有粮商陷入了恐慌，尤其是外地来的，感觉天多塌了呀。他们从别的地方收过粮食，日夜兼程，就是想从中捞一笔。那现在呢？非在官府开仓放粮，还封了城。御史大人是要我们的命啊！现在卖吧，是心痛割肉；不卖吧，粮食带过去，成本和损耗亏损更大。关键现在，每带一天都是成本。王安定算了笔账，七十文的收购价，算上路上成本，足足到了八十文一斗的成本价。现在卖一斗还能大赚二十五文，再慢一点，倾家荡产。卖一百五十文，全部保守。随着第一个粮商下场，沿江城内其他粮商也坐不住了，狗日的不讲武德，他卖我也卖，九十九文一斗，我九十五文，我九十三文。一时间，整个沿江城全都沸腾了。冷风看到疯狂跳水的粮价，目瞪口呆。大人，这怎么做到的？最低到了九十三文，如此手段，下官他们官职。九十三文，冷大人太小瞧了，踩踏效应。这些外地粮商只是打起降价的第一枪，真正的暴跌还没开始。冷风身子一震，大人说的可是算粮商？但这绝不可能，他们之间一直互通往来。铁板一片，不可能抛售。你轻蔑一笑，铁板一片。冷大人太高看他们。你且记住一句话：立之下无朋友。冷大人，想要降低。
个粮价不一定要拼命压低。是啊，一旦粮价提高，外地商铺必然会因为内心贪婪想要大赚一笔，等来的差不多了，再封锁城门、开仓放粮，倒逼他们率先抛售。这时粮价必会暴跌。他懂了，全都懂了，大人，想的佩服，哈哈一笑。别着急，还有，如今城内粮价低至九十三文一斗，命人大肆扫荡，再张贴榜文，就说县衙粮仓充裕，再降十五文，只要九十万一斗。冷风激动到下官立刻去做，没错，就是前世股市黑心庄家的惯用手法。一百零五文抛售，等踩踏发生，再用九十三文买入，九十文卖出，将价格继续压低，里外里自己还赚了九文。这里给看不懂的娘家们解释一下：一百零五文卖出，九十三买入，九十卖出，一百零五减九十三等于十二，十二减三等于九。与此同时，下府内下老大事不好了，现在严家庄的粮价已经低至九十三文斗了。不可能，我们都还没有出售粮食，粮价怎么可能这么便宜？再乱说，老夫将你乱棍打死！下人被吓得跪在地上，是是外地粮商，他们不讲规矩，大肆抛售。按照这个下方规律，恐怕很快就会跌到九十问。放屁！严家城就我们四家独大，外地粮商怎么可能有这种实力？夏老听到此言，脸色一变，突然意识到了什么。老夫知道了，这小贩小二居然如此歹毒！您知道什么了？快告诉我们呀！是啊，这玉石到底想做什么呀？夏老面如死灰，分析了一遍。几人听完后，脸色大变。这萧凡是要毁了他们四大家族啊！很快又有人来报，夏老，谢家张贴榜文，说是粮仓粮食充裕。玉石大人提醒百姓，命粮仓以九十文一斗价格进行售卖。而且我还看到县衙的人穿着便服，以九十三文的价格买了不少粮食。噗，一口老血喷出。小凡，你该死！但很快，他冷静下来。三位家主虽然外地粮商压低了粮价，但短短七日时间，他们必定没有准备那么多粮食。只要我等同心协力，粮价哪怕只回到一百文一斗，我等还是能大赚。但若我等抛售，那我们就真的完蛋了。三人对视一眼，积极点头。夏老，此言有理。我们严家城大家族同进同退，这我等手中粮食，这场争锋未必输。我等这就回府下令，不准一粒粮食流入市场。告辞。等人走后，夏府管家出声道：“老爷，我这就吩咐我们铺子一文不降。”刚说完，一巴掌扇了过来。成货，老夫不卖，他们偷偷卖怎么办？到那时，等待老夫的就只有破产一条路：先下手为强，后下手遭殃。去，给老夫以九十文一斗的价格，不，八十七文。这笔粮食要是攒在手上，那可就亏大。了，快去！是。与此同时，马车上，董家家主在这车内冷笑，回府，谁不卖谁是傻子。一时间，盐江城四大粮商表面上都表示不卖，但私底下都各自卖的飞起。当夏木听到这个消息时，真的是豪气。这几个老王八蛋，老夫就知道他们靠不住。地亏老费留了一手，否则还真就完了。常务令：夏家各大米铺全部随之降价，哪怕是亏本也得给我往外卖。于是乎，粮价再次暴跌，九十三文、八十五文、八十文，这才一个小时不到啊！另一条县衙内，报，盐家城粮价已经低至七十文一斗。大人，细报啊！现在七十文一斗，哦不，最新先报六十文。你抿了两口茶，嗯，再看再报，冷风不敢置信。肖大人，下官还是很好奇，为何四大粮商会这样相互踩踏？呵呵一笑，四大粮商因为利益在一起，也因利益分开。自古以来，人性如此。虽然他们是本地粮商，有很多优势，但并不代表他们不会慌。因为一旦明年收成好，粮价低至三十文也算正常。他们宁愿割肉离场，也不会赌明年可能的血本无归。这便是人性。好了，接下来按照计划行事。但是说翻修府衙，点点头。严家之威不仅仅是粮价暴涨，只有解决了百姓的收入问题，才能让他们在这场大灾中。活下去，否则五十万一斗和一百五十万没什么区别，总归买不起。冷风眼神一亮，拱手，懂了，他全都懂了。大人有王佐之才，下官佩服。你拍拍腿上灰尘，粮价已跌，后续我已经安排好。冷大人只是预计行事，本官任务完成，先回长安了。离开前，你掀开马上帘子。对了，冷大人，消息传播较慢，这几日可能还会有外地粮商陆续抵达，可将其全部闷杀，逼他们割肉。但粮价不可一路走低，否则百姓会想着还能更低。中间一咬有所。起伏，至于如何把控，本官全写在这本册子里了。冷大人照做便是。另外，千万不可因大灾年间怜悯百姓，便加大工钱，这反倒会弄巧成拙。是大人之言，下官这次铭记于心。